It is time to recognize that restoration work starts with us in our local communities and that is not something external. We all need to start by acting locally to make a sound global impact. In just one generation, we've come a long way in improving people's lives. But the health of our ecosystem hasn't kept pace with this progress. It's time to reverse the damage and heal our planet. Turning things around will take a global movement, a movement catalyzed by the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This past September, nearly 17,000 concerned citizens came together to learn how to prevent, stop, and counter the effects of environmental degradation in every continent and ocean. The free, massive, open online course on ecosystem restoration offered by the United Nations Development Program and the Convention on Biological Diversity brought together policymakers, restoration practitioners, teachers, and university professors from 186 countries worldwide to support the global movement to renew natural resources and biodiversity. The Ecosystem Restoration MOOC graduates were vibrant, diverse, and dynamic. They were ambitious, tenacious, and united in their efforts to develop the knowledge and skills needed to catalyze action for ecosystem restoration. Let's hear from the participants who represent communities, countries, and ecosystems from around the world. I think it is high time for us to understand that ecosystem restoration is a far more systematic and sustainable approach than spending our resources merely on tree planting programs. While pro focusing on this context, I found this interesting course on ecosystem restoration in learning for nature platform which is very informative and insightful en participant au cours sur la restauration des écosystèmes j'ai découvert tout l'aspect d'encadrement du projet la structure avec l'implication des parties prenantes tuve la iniciativa de realizar este curso porque quería acrecentar mis conocimientos en el tema de la restauración de ecosistemas. J'étais très intéressé par cette formation parce que je suis un chercheur dans les sciences de l'environnement, en particulier l'environnement marin. Et cette formation m'a permis d'approcher toutes les étapes à suivre pour mener à bien la démarche de, re de restauration. One of my goals for the course was to gain a nature a professional foundation in order to have ongoing national degradation compromising sustainable development. Toutes les leçons étaient très intéressantes, étaient liées, mais la cinquième semaine de la partie 2 était d'un contenu très important parce qu'elle dévoile la démarche à suivre pour la promotion de la restauration. En tant que scientifique, je crois pour la communauté scientifique qui est appelée à mettre en place des mesures d'incitation et des campagnes de sensibilisation pour créer un environnement favorable à la restauration. Colombia a puesto la restauración ecológica en el centro de su política ambiental, pero además ha puesto el reto de que los programas y proyectos sean diseñados conjuntamente con las comunidades locales. 
el curso de entrenamiento que hemos recibido de parte de las Naciones Unidas y de la FAO nos ha permitido adquirir una serie de capacidades que nos permiten contribuir de manera efectiva e involucrar las diferentes partes interesadas a poder monitorear, poder evaluar y poder efectuar los aprendizajes necesarios que debemos tener para poder seguir construyendo un proceso integral de restauración activa en el país. Este curso nos provee información y herramientas valiosas para proponer programas de restauración. Me gustaría resaltar el énfasis que se hace en la importancia del enfoque participativo de las comunidades como la clave para el éxito de estos procesos y en cómo los tomadores de decisiones políticas deben estimular y fortalecer estos esfuerzos en pro de la recuperación de los ecosistemas en general de la gestión sostenible de los recursos naturales. Me encontré con la sorpresa de que había un montón de enfoques novedosos, había un montón de nuevas estrategias que podía utilizar desde el punto de vista político. Creo que esta información me va a ayudar muchísimo para desarrollarme en mi trabajo y para poder darle seguimiento a los planes de restauración en sitios que han sido objeto de daño ambiental y que han sido condenados por el Tribunal Ambiental Administrativo. The fact that the course has such a comprehensive overview has not only been helpful for our restoration projects, but even more so for the 10-year management plan of the Northeast Tobago UNESCO Men in the Biosphere Reserve, which we're currently working on. It's the first and only biosphere reserve in Trinidad and Tobago and therefore new territory for us. And drafting a management plan of that size really takes an integrated approach. And with that, the holistic concept of the course together with the resources have been an enormous help. Inside our forestry system, we create biological corridor between two national parks. We create a pathway for the puma and the scarlet. By planting cocoa, we benefit people. We benefit people because the income increases and the most important thing, we create awareness of biodiversity. We're using Asian varieties of cocoa to produce a magnificent chocolate. By using United Nations Education Program of Restoration of the Forest, we can teach people on this biological corridor that is 50,000 hectares to replicate this system and benefit both human and biodiversity. Et cela va m'aider beaucoup pour mener à bien notre projet de régénération sur le territoire d'environ 500 hectares en zone semi-aride et très dégradée. J'ai travaillé dans une organisation malagasy qui travaille sur la conservation de la biodiversité. À la prochaine année, nous aurons un grand projet de restauration dans la partie centre-est de Madagascar. C'est pourquoi que je suis très motivé de suivre ce cours. Mes objectifs de ce cours étaient d'acquérir une bonne compréhension et une base professionnelle sur la restauration des écosystèmes. Sur ce, euh, la première semaine de la première euh, partie de ce cours m'a beaucoup aidé de savoir comment identifier et prioriser les zones euh, dégradées pour une action de restauration. En appliquant avec la première semaine de la partie 2, notre planification stratégique pour la restauration était euh, devenue plus facile à élaborer. Et maintenant, après avoir terminé ces cours, je me sens plus préparé et prêt à mobiliser notre communauté pour notre grand projet de restauration. The course contributes to my understanding of relationship between environmental conservation restoration and social well-being. My expertise in ecosystem restoration has grown further. Sin duda alguna, el curso ha sido de mucha utilidad para mi desarrollo profesional. I could use the knowledge I gained through that for any future ecosystem restoration initiatives within our country. So I thank Learning for Nature team.